Tragedi në kulmi në një grindje e midis një qifti shqiptarësh, raportit të cilve pre kohësh me sa duket në dhe në krizë. Kështu e kanë përshkruar mediat italiane tragedi në familjes shqiptare, ku burri goditi deri në vdekje me thikën e kuzhinës gruan e ti, ndërsa djalit 8 vjeqari ishte endë në gjumë. Viktima, 30 vjeqarja Migena Kolezi, dhe bashkëshorti i saj, 37 vjeqar Dritan Sulolari, jetonin prej vitesh në shtetin fshin ku edhe ishim paisur së fundimim me pasaport edhe në shtetësi italiane. Në gjarja rënd ka ndodhur në orë dhe para dhe mëngjesit të sëmërkurës, ku autori pasi e ka goditur disa herë gruan ka telefonuar më pas policin, së cilës i kishte të reguar se qëfar kishte bërë. Autoritetet thonë se djali ndodhe endë në gjumë dhe se autori në gjarjes ka qëndruar pra më bashkëshor dhe së ti pa jetë ndeli në mëritjen e policis, duke kujdesur që djali të mos e shihte nënën e ti pa jetë. Shtëpia e qiftit ku buri ishte i papun bre pak kohësh, ndodhe në qender, fare pran bashkis, dhe karabinirët kanë bëritur në vendin e gjarjes, kanë gjetur autorin të ullur pran bashkëshortes që kishte vrar pak minuta më parë. Asistentës social dhe një psikologë është duke e trajtuar fëmijën, ndërsa kolegët e viktimës kanë rëfyrë natyrën e qetë dhe mjaftë të përkushtuar në punë dhe në familjet të Migenës. Kolegët e sajtë regojnë se Migena ishte një nënë e përkryre, cila kujdesa e për djalin e sajnë në gjdo moment, ndërsa e folura në mënyrë perfekte e gjuhës italiane nuk e dalon të atë nga shtetasit italian. Ndritan Sulolari, që disa kohë më parë kishte punuar në një pizzeri e prej shumë kohës ishte i papun, është arestuar nga policia italiane me akuzën e vrasjes. Për njarjen ka reaguar edhe Ministri Brëndshëm Italian Marko Miniti, i cili për koecidenc ishte thirur në Komisionin Parlamentar pikërisht për dhunën bi baza gjinore. Vetë Ministri ka informuar Komisionis se këtë mëngjes kishte ndodhur një krim në familje, ku buri kishte vrar gruan e ti me thikë. Ministri Brëndshëm Italian ka shprehur shqedësim për rritjen e rasteve të dhunës në familje, duke kërkuar më shumë vëmendje në parandalimin e tyre, pasi këto forma dhune, si pas ti, vendosin në pikpyët e qytetërimin e një shteti.